Hola, hola. Shalom a todas. ¿Cómo les va? Espero que tengan un día maravilloso. Hoy voy a hacer un video acerca de cómo eh, para enseñarles las instrucciones de cómo encender las velas de Hanukkah. Tengo aquí, mis amigas, esta Hanukkah, ¿verdad? Y bueno, aquí tengo tres Hanukkahs. Tengo esta y luego tengo esta otra que es de plata color plata y tengo esta de color oro esta es de bronce bueno lo que quiero decirles mis amigas entonces pues ya estamos en vísperas de, de Hanukkah y bueno vamos a empezar entonces de acuerdo a la tradición askenazi cada persona enciende su propia Hanukkah y en la tradición sefardí se enciende una sola Hanukkah por familia así es de que son diferentes las tradiciones nosotros somos sefardí y vamos a encender solamente una, una Hanukkah por toda la familia. Dice, ¿y cómo debe de ser la Hanukkah? Para publicar qué noche de Hanukkah es exactamente, todas las velas de Hanukkah deben estar a la misma altura y preferiblemente en línea recta. Si no es así, las velas podrían no ser distinguidas con facilidad, dando la impresión de ser una gran antorcha. Entonces, tenemos aquí la Hanukkah y como vemos tiene ocho manzanitas, si nos pueden ver. Y acá mis amigas tiene otra manzanita que es diferente a las ocho. Estas ocho que están aquí, estas ocho deben de estar siempre en línea porque son las que forman parte de la Hanukkah. Y esta otra que está acá, que está separada, si ¿sí la miran, esta que está aquí separada. Debe de estar más alta y, y no debe de estar dentro de la línea. Está afuera. Entonces, esta se, va, se llama ha, uh, shamash. Porque de esta candela, de esta vamos a usar la llama para empezar a encender cada una de las janquilla, de las manzanitas para la janquilla. Así es de que veamos qué más. Sigamos las demás instrucciones. Dice que también... Además de las ocho velas principales, la Hanukkah tiene una vela auxiliar llamada Shamash. Es lo que les dije. Esta es una vela auxiliar que se llama Shamash. En esta, por ejemplo, esta sería la Shamash, que es la... Aunque está en el centro como esta, está un poquito muy afuera. Bueno, pero está más alta, entonces se diferencia de las demás. Siempre la vela de... La, siempre la, la menorá de Hanukkah... Tiene que tener ocho manzanitas y la más grande que se llama shamash, que es donde vamos a utilizar el fuego para encender todas las demás. Si se dan cuenta, aquí tenemos esta otra. ¿Vale? Esta es eléctrica y, y aquí tenemos las ocho manzanitas. Aquí esta es eléctrica y pueden mirar los foquitos. Y ahorita se las voy a mostrar un poquito mejor. Y esta es la, la shamash. Ay, se encendieron. Oh, es que no las quiero encender todavía hasta que se las muestre. Y aquí este, tenemos la Shamash, que es la, la más grande. No tiene nada que ver con estas. Eh, esta es solamente para tomar el fuego de, y encender las demás. Bueno, sigamos, eh, seguimos con las instrucciones. Dice, eh, como el Shamash, que viene siendo esta, eh, no cuenta como una de las... Ocho velas regulares, no cuenta como una de estas, sino que es diferente. Entonces, tu Hanukkah debe tener el Shamash separado de algún modo, como está esta. O sea, separado de todas las demás. Así es de que, ubicado más alto que las otras velas o fuera de la línea recta, así como les había dicho. Así, es, así deben de ser. Entonces, ocho, que son las regulares, que deben de estar rectas. Y la número nueve sería esta pero que, que no es, no cuenta como la de las candelas de Hanukkah, así es de que este es el chamash. De ahí vamos a usar para encender las demás velas. ¿Y cómo deben ser las velas de Hanukkah? Vamos a ver, dice que lo más importante es que tus velas deben arder por el menos, por lo menos 30 minutos. Por lo menos 30 minutos después de que se oscurezca, las famosas velas de color con suerte duran esto. Sí, hay unas velitas larguitas que son de colores y duran por lo menos 30 minutos. Yo voy a usar hoy en esta, en esta noche, voy a usar estas candelitas solamente para dar ejemplo. 
no las voy a usar en, la, en el día de Hanukkah. Voy a usar de aceite de, de, aceite de, de oliva. Porque es una misma. Veamos qué más dice. Déjenme ver las instrucciones. Eh, dicen nuestros sabios que es mejor que leamos las instrucciones bien para que así uno no se equivoque. Entonces, de hecho, es preferible utilizar aceite de oliva. Es lo que les estaba diciendo a mis amigas. Porque el milagro de los macabeos ocurrió con aceite de oliva. Y se pueden poner vasos de vidrio con aceite en los soportes de las velas de cualquier janquía común. En algunos lugares hasta se pueden conseguir Kits de vasos descartables con el aceite dentro ya medido. Esto quiere decir como estas, por ejemplo. Yo ya tengo aquí las mías que voy a usar para esta Hanukkah. Ese aceite de oliva y ya vienen los frasquitos. Vienen aquí ya listos, preparados y, y bien práctico, miren. Yo ya las tengo aquí listas, otras se las voy a mostrar. Aquí están. Eh, vienen aquí en esta caja. No sé si ustedes si viven en alguna comunidad. Ya las... Las pueden conseguir ya listas. Aquí vienen en una cajita así como esta. No sé si las pueden ver. Ahí están. Entonces ya trae todas las, can todas las, las, las candelas listas aquí. Todas las manzanitas ya listas con el aceite de oliva. Y nada más para ponerlas. Bien prácticos. Y, Pero ¿dónde se debe encender la Hanukkah? Para publicitar el milagro de la mejor manera. Lo ideal es encender la januquía del lado, del, del lado de, de afuera del portal de entrada de tu casa, del lado izquierdo. Cuando se entra, la mesuzá está al lado derecho y de este modo estás rodeado de mis bots. En Israel, en Israel se acostumbra, eh, mucha gente enciende afuera en cajas de vidrio construidas especialmente para una januquía. Así es de que si esto no es práctico, la janquilla debe ser encendida en una ventana que, que mire hacia la vía pública. Y quienes viven en un piso superior deben encender contra una ventana. Si por alguna razón la janquilla no puede ser encendida cerca de una ventana, debe ser encendida dentro de la casa sobre una mesa. Esto al menos cumple la misma de publicar el milagro para los miembros de la familia. Así es de que es, es una misma que si tú tienes una mesita al lado de la ventana, cuando vives en una casa o en un apartamento que es así de un piso, de un solo piso, entonces puedes poner la mesita y, el, y luego tienes la ventana, pones la mesita y ahí pones tu, tu hanquilla, la enciendes de modo que se pueda apreciar de afuera hacia adentro. Así es de que eso es recomendable. Los que viven en un piso de arriba, en el piso alto, eh, pues lo pueden poner este también es al lado de la ventana, igual. Bueno, entonces veamos qué más instrucciones. ¿Cuándo se debe encender la Hanukkiah? Preferible, preferiblemente la Hanukkiah dice que se debe ser encendida en el momento del anochecer. Sin embargo, es mejor esperar a que todos los miembros de la familia estén presentes, ¿sí? Esto aporta a la atmósfera familiar y también maximiza la misma de publicar el milagro. La Hanukiya puede ser encendida con las bendiciones tarde en la noche, siempre que haya personas despiertas. ¿sí? Entonces, la Hanukiya debe permanecer encendida por lo menos 30 minutos después del anochecer y durante dicho tiempo no se puede obtener beneficio de su luz. En la tarde del viernes, la Hanukkiah debe ser encendida 18 minutos antes de la puesta del sol. Y como la Hanukkiah tiene que arder durante 30 minutos en la noche, las velas que se utilizan el viernes necesitan ser más grandes que las velas de colores normales, que por lo general no arden más de media hora. ¿Y cómo se debe encender la Hanukkiah? La primera noche se coloca una vela en el extremo derecho mirando de frente a la januquía y esto se aplica ya sea que la januquía esté al lado de una puerta o frente a una ventana. Entonces vamos a ver el primer ejemplo y, y encender la, la januquía. Tenemos aquí esta por ejemplo. Como les dije voy a usar estas y dice que primero se va a poner aquí en el chamash. El chamash viene siendo la que está afuera, ¿sí? la, que está, la que no está dentro en el centro, en la línea. Es una extra. Y vamos a poner otra 
en la, el primer día, vamos a poner una en la primera del lado derecho, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el shamash y tenemos la primera candela del primer día. Veamos las instrucciones bien, bien mis amigas, para que lo podamos, ustedes lo pueden hacer bien también, ¿ok? Bueno, decíamos entonces que... Uh, Dice que otra vela es colocada como shamash, ya la pusimos, la vela auxiliar más alta que es utilizada para encender las otras. El shamash no cuenta como una de las velas, ya se los dije también. Primero enciende el shamash y luego recita las bendiciones. Entonces quiere decir que vamos a encender primero el shamash. Sí, este es el shamash, es la vela extra, la candela extra. Esto por lo general dura 30, min 30 minutos y esa es la misma. Entonces, de esta vamos a encender la primera candela, pero antes de encender la primera candela vamos a decir la bendición que es, dice, primero enciende el shamash y luego recita las bendiciones y luego se utiliza el shamash para encender las velas de Hanukkah. Y... Y entonces diríamos la, la bendición, primero vamos a decir la bendición número uno, que sería Barujata Amonai, Elokeinu Melahaolam, Asher Keishanu Benisotab, Bet Sibanu, Lejalik Ner Shel Hanukkah. Esa es una bendición. La otra bendición que se va a decir, esto quiere decir en español, Bendito eres tú, Hashem, el Ojai, nuestro Rey del Universo, que nos ha purificado con sus preceptos y nos ha ordenado encender la vela de Hanukkah. ¿Ok? La bendición número dos que se dice va a ser Baruch Ata Amonai, el Ojai no me deja olam, Shea Sanisim, la Boseinu, Bayamim, Hajem, Basman, Hase. Que esto quiere decir, bendito eres tú, Hashem, Creador nuestro del universo que realizó milagros para nuestros antepasados en aquellos días en esta época. Esa es la segunda bendición que se dice. Y por último, vamos a decir esta bendición que es Barujata Amonai, Elokeino Melajaolam, Chejejeyano, Bikimano, Bejiyano, Bejiyano, la Semán, Hasei. ¿Qué quiere decir esto? Bendito eres tú, Hashem, Elokai, nuestro Rey del universo, que nos ha mantenido con vida, nos sostuvo y nos ha. Uh, y nos ha hecho llegar a este momento ¿sí? esta última bendición que dijimos, la tercera solamente la primera noche la vamos a decir, porque esa es como para dar la esa es la bendición que se dice por, por eh, para darle este, como una presentación le estamos agradeciendo a nuestro creador, verdad, por porque nos ha hecho vivir y nos ha hecho llegar a este momento y por eso se dice nada más la primera noche y de allí ya dijimos las bendiciones. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a encender la primera candela de la primera noche. ¿Y vamos, qué vamos a hacer? Vamos a tomar de aquí del chamash, que es esta. Y la vamos a encender la primera candela de Hanukkah. ¿Okay? Ya, está, ya dijimos las bendiciones. Y ya encendimos la Vamos a apagar esto. Vamos a apagar. La, ya está listo. Ahora ya tenemos la primera candela. ¿Y qué sigue después de que encendimos la candela? Inmediatamente después de que encendimos las candelas, encendimos el, el shamash, dijimos las bendiciones, encendimos la primera candela de Hanukkah y vamos a decir, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir, estas velas, Encendemos por los milagros, las maravillas, las salvaciones y las batallas que realizaste para nuestros antepasados en aquellos días en esta época, a través de tus Kadosh Kohanims, los sacerdotes, mal traducido, durante los ocho días de Hanukkah. Esas velas son sagradas y no estamos autorizadas para darles uso corriente, sino para contemplarlas y así poder expresar agradecimiento y alabanzas a tu gran nombre por tus milagros, tus maravillas y tus salvaciones. Eso es lo que decimos después de que encendemos la, las candelas. Y bueno, eh, eso hicimos el primer día. ¿okay? Media hora van a durar estas candelas. 
pero al siguiente día que vamos a hacer, vamos a hacer lo mismo. La segunda noche vamos a poner la, el chamash, que es la candela esta. Vamos a poner la primera candela y vamos a agregar otra candela más porque va a ser el segundo día. Entonces lo vamos a poner, lo vamos a colocar aquí enseguida. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo. Al siguiente día vamos a encender la, el chamash. Y después de encender el Shamash, vamos a decir las dos bendiciones que dije ahorita, la primera y la segunda bendición. Y después de decir las bendiciones, vamos, voy a tomar de aquí y vamos a encender. Vamos a encender otra vez, pero la primera y la segunda. Pero vamos a iniciar. La primera candela la vamos a encender de la izquierda a la derecha. ¿Sí? Vamos a encender, por ejemplo, aquí la primera candela, aquí, de izquierda a derecha, está, ahí está, y luego supongamos que esta todavía no está encendida, pero lo vamos a encender, ok, es un ejemplo nada más, entonces vamos a iniciar de donde, de, de la izquierda a la derecha, uno, dos, tenemos el jamash, el shamash, perdón, y tenemos la primera candela y la segunda, ya la encendimos, ok, es el segundo día, Dijimos la bendición es antes, no, no, no se nos olvide. Antes de encender las candelas de, tenemos que decir las bendiciones, ya se los había dicho. Ok, dos bendiciones. Ya no vamos a repetir el Shegeheyano, ya no, porque eso nada más se dice el primer día, la primera noche. Ok, y aquí que sigue, dice que cost, las costumbres. Después de encender la Hanukkiah de Hanukkah, las familias disfrutan, pero antes de eso quiero decirles mis amigas, ok, Llega el tercer día y el tercer día, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Suponemos que, ok, aquí tengo, lo voy a hacer acá. Aquí. Este es el chamash. La voy, voy a usar esta, ok. Diferente. Este es el chamash para el tercer día. Ok, aquí ya tengo del segundo día, pero vamos a ver. Ok, así. Entonces vamos a usar para el tercer día, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner... Vamos a colocar tres candelas porque son tres días ya. Entonces vamos a, a ponerlas. Una. Aquí está más chiquito. O sea, vamos a ver si pueden caber. No, no, está muy chiquito. Pero bueno, creo que sí cupieron. Entonces tenemos el shamash y las tres del tercer día. ¿Cómo vamos a empezar a, a encenderlas? Vamos a encender primero... Ese es el shamash, se enciende primero el shamash siempre. Y una vez que encendimos el shamash, vamos a decir la bendición, las dos primeras bendiciones. Y después que decimos las dos primeras bendiciones, vamos a encender la, las, todas las candelas, las tres. Porque, y vamos a iniciar desde aquí, desde la izquierda hacia la derecha. Primer día, vamos a encender aquí. Este es el tercer día, ¿verdad? Pero lo vamos a... Son tres. Tomamos de aquí del chamash. Y vamos a empezar de la izquierda a la derecha. Son tres días. Estamos en el tercer día de Hanukkah. Es un ejemplo. Estamos en el tercer día y vamos a iniciar de aquí. Una. Dos. Ay, 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 ay. Y... 3, creo que se está apagando. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a agarrar más aquí del chamash. El chamash siempre vamos a usar esta velita del, del centro, que es la más alta, solamente y únicamente para encender las candelas de la janquilla. Así es de que aquí está. Ya. Entonces, ahora sí, vamos a apagar esto. Y ahí tenemos para el tercer día, ¿ok? Chamash. Luego recitamos las bendiciones y luego encendemos de izquierda a derecha. Una, dos y tres. Tenemos el tercer día. Y así sucesivamente vamos a ir encendiendo. El siguiente día va a ser el cuarto día. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar primero la del shamash. Vamos a poner el shamash y cuatro candelas más. ¿Por qué? Porque son cuatro días. Entonces vamos a poner el otro aquí. ¿Y cómo vamos a encender? La vamos a encender de izquierda a derecha. Shamash, 
las bendiciones, primera bendición, segunda bendición y empezamos a encender de izquierda a derecha. Empezamos a encender de izquierda a, a derecha. Ahí está. ¿Sí ven? Y ahora, y así vamos a ir haciéndolas hasta las cuarto día, el cinco día, vamos a hacer igual. Vamos a encender y, y cada noche, cuando terminamos de encender la candela cada noche, no se olviden que vamos a decir este párrafo, dice, estas velas encendemos, cada vez que encendemos la candela de cada noche, vamos a decir, estas velas que encendemos por los, las encendemos por los milagros, las maravillas, las salvaciones y las batallas que realizaste para nuestros antepasados en aquellos días, en esta época, a través de tus Kadosh Kohanim, sacerdotes mal traducido, durante los ocho días de Hanukkah, estas velas son sagradas y no estamos autorizados para darles uso corriente, sino para contemplarlas y así poder expresar agradecimiento y alabanzas a tu gran nombre por tus milagros, tus maravillas y tus salvaciones. Eso es lo que decimos después de que encendemos la candela de cada noche. Shamash, la primera bendición, segunda bendición, y luego encendemos de izquierda a derecha. Estamos en el ¿qué? quinto día. Encendimos de izquierda a, a derecha. Vamos a encender de izquierda a derecha. Así hacemos el, el, la costumbre sefardí. ¿Okay? Entonces de izquierda a derecha es una, dos. Ya están encendidas, pero en los, esto es un ejemplo nada más. Cuando ustedes empiezan a encender, van a poner nuevas velas todos los días, una nueva candela. Así es de que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Estamos en el cinco día. Ok, apagamos esto. Baruch Hashem. Y eh, ya estamos en el cinco día. Y pues me hacen falta algunas candelas. Permítame, por favor. Tengo que pararme a traer unas candelitas. Okay. Y así, ahora estamos en el seis día y vamos a encender, no, ¿qué dijimos? Después del quinto día dijimos que vamos a decir, uh, sí, después de eso ya dijimos que estas velas encendemos por los milagros, las maravillas, las salvaciones, y las batallas que realizaste para nuestros antepasados en aquellos días, en esta época. Todo ese párrafo lo van a decir. Y no se preocupen, mis amigas, porque voy a dejarles este enlace abajo de mi video. Se lo voy a dejar allí para que ustedes vayan siguiendo las instrucciones. Y puedan encender todas sus januquías en sus casas. Y, y sigan las instrucciones con este enlace que les voy a dejar también. ¿okay? Bueno, aquí para que lo practiquen por lo menos. O lo puedan ustedes sacar una copia. Bueno. Estamos en el sexto día. Voy a poner la otra candela aquí. Ahí está. ¿Y qué vamos a hacer? Dijimos, estamos en el sexto día. Vamos a, a, a encender primero que la shamash, que es esta, la que está más arriba. Y de allí vamos a empezar a encender. Ya que la encendimos el shamash, vamos a decir las dos bendiciones que dijimos primero, la primera y la segunda bendición. Y después que dijimos las bendiciones, Vamos a tomar de aquí del shamash y vamos a empezar a encender la candela de, de, de izquierda a derecha. Aquí está, ¿verdad? Ahí está. Una. Estamos en el sexto día, número seis. Ay, Kadosh, bendito. Ay, Hashem. Ahí está. Una, dos. Esta no se cuenta porque es el shamash. Tres, cuatro, cinco, seis. Ahí estamos. Bueno, entonces estamos en el sexto día y después de que encendemos la candela, ¿qué vamos a decir? Primero Shamash, decimos las dos bendiciones, encendemos la candela y luego vamos a decir el párrafo este que dice, estas velas encendemos por los milagros, las maravillas, las salvaciones y las batallas que realizaste para nuestros antepasados en aquellos días, en esta época, a través de tus Kadosh Kohanims, 
durante los ocho días de Hanukkah, estas velas son sagradas y no estamos autorizados para darles uso corriente, sino para contemplarlas y así poder expresar agradecimiento y alabanzas a tu gran nombre por tus milagros, tus maravillas y tus salvaciones que hiciste con nuestros antepasados en estas épocas. Así es de que, bueno, ya dijimos ese párrafo y, y el siguiente día que vamos a hacer, vamos a encender el número 7. Aquí está. Colocamos aquí, pero parece que no me va a alcanzar porque es, no está. Es que esta, esta jamuquía no es apropiada para este tipo de candelas. Es, puede ser apropiada como para poner de estos o este, de estos que tengo o si no, este, o de las velas larguitas, esas larguitas que hay de colores también, es más apropiado. Pero, miren, sí, parece que sí se ve bien. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se ven bien, no? Bueno, estamos en el 7. En el Vamos a encender la número 7. Pero, ok, tenemos, ponemos en el, en el día 7, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el shamash primero y luego vamos a poner, colocar todas las candelas. Todos los días vamos a colocar las candelas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pero primero encendemos el shamash y del shamash vamos a tomar el fuego y vamos a empezar a encender de izquierda a derecha. No se, me olvide, no se les olvide. Siempre de izquierda a derecha. Entonces empezamos aquí. Esta es la número 7. Estamos en el séptimo día. ¿eh? Ahí está. Una, luego dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok, ya encendimos. Pero acuérdense siempre que encendemos el shamash, decimos las dos bendiciones, las dos verajas, y eh, de ahí encendemos las, todas las candelas y después de que encendimos todas las candelas cada noche vamos a vamos a recitar este párrafo que estas, ve, estas velas encendemos por los milagros, las maravillas las salvaciones y las batallas que realizaste para nuestros antepasados en aquellos días en esta época a través de tus kadosh kohanims que son kadosh sacerdotes mal traducido pero para que entiendan por si alguien no entiende la el significado de Kohanims. Y durante los ocho días de Hanukkah, estas velas son sagradas y no estamos autorizados para darles uso corriente, sino para contemplarlas y así poder expresar agradecimiento y alabanzas a tu gran nombre por tus milagros, tus maravillas y tus salvaciones. Ese párrafo lo decimos y por esa noche. Y después, ¿qué hacemos el siguiente día? Otra vez. Estamos en el octavo día. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar esta candela. Ay, bueno, ahí está. Colocamos la candela la número 8 y vamos a hacer el mismo procedimiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, la colocamos, pero vamos a colocar todas porque cada día son nuevas candelas. Recuerden que duran nomás media hora y se van terminando todas las candelas. Así es de que cada día vamos a poner nuevas candelas. Ponemos una en Shamash, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y ya, perdón, esta no la vamos a contar, acuérdense, Shamash no se cuenta como las candelas, esta es extra, ¿para qué? Para us usar el fuego y encender las demás, así es que son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿estamos en qué día? En el ocho, ¿ok? ¿De dónde vamos a tomar el fuego para encender la candela? Del Shamash, ¿cuál es el Shamash? La candela que está más grande, la que está más alta. En este, en esta canuquía están todas así directas, pero de todas maneras se, se diferencia. ¿Por qué? Porque está más alta. Entonces de aquí lo vamos a tomar el fuego. Lo tomamos de aquí y vamos a empezar a encender de izquierda a derecha. Tenemos todas las candelas son nuevas, porque cada día ponemos candelas nuevas, ¿sí? Aquí ahorita nomás es un ejemplo. Empezamos de izquierda a derecha. Así es de que. Ahí está. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahí está. Ya. El último día encendemos toda la canuquilla completa. Así es de que. Ahí estamos. Igual aquí. Ahora lo que voy a hacer. 
pues ya encendí estas candelas, ahora lo que voy a hacer, yo nomás quería mostrarles también mis amigas, pero miren, quiero mostrarles estas y lo que voy a hacer ahora, como ya encendí estas, eh, voy a quitar, ustedes, bueno voy a quitar estas y las voy a apagar, ¿por qué razón? Porque ya usé, bueno las apagué, porque las voy a usar para enseñarles y mostrarles estas. Estos son los frasquitos que ya usan con, que ya vienen con el aceite de oliva. Y vienen muy prácticos, así que las compran. Y, y esta la usan así, este es el chamash. Pero claro, la vamos a destapar. Yo no la voy a destapar ahorita porque no la voy a usar ahorita. O sea, esto nada más es un ejemplo. Y la voy a poner aquí, este es el chamash. De, de donde voy a tomar el fuego. ¿okay? Y este es para el primer día para el segundo día así bueno primer día entonces voy a encender el chamash te voy a tomar el fuego de ahí no lo enciendo primero y luego voy a decir las verajas y voy a tomar fuego de aquí y voy a empezar a encender la primera candela del primer día y así como lo hicimos acá mis amigos bien fácil así así es como van a así es como quedaría y así el segundo día el tercer día eso es a ver, está muy frágil o sea, tengo que tener cuidadito para que no se muevan no se caigan hay que ponerles en un lugar donde no las movamos porque si no se nos se nos caen y este shamash está fuera este es el más apropiado la misma más correcta sería así porque esta queda fuera y está más altita que las demás, para que se diferencie mejor. Aunque esta también se diferencia, ¿verdad? Porque está más alta. Igual. Bueno, entonces nada más les quería mostrar que esto va a quedar así. Quedaría así. Es la que voy a usar. Pesa Hashem. Pesa Hashem, mis amigas, voy a usar esto. Sí. Como ven. Esta sería así. Pero creo que les voy a quitar la tapaderita estas azules y las voy a encender. Ya dijimos, el primero, este es de Shamash, de ahí voy a usar el fuego. Vamos a decir las bendiciones y luego voy a empezar a encender la primera candela. Después el segundo día, Shamash, bendiciones. Y la, la, voy a poner dos candelas y voy a empezar de izquierda a derecha. Y así, la tercera de izquierda a derecha la voy a encender. Y después de haberlas encendido, ¿qué se hace? Dijimos, vamos a recitar el párrafo este que le estuve recitando este párrafito todo eso se lo voy a dejar en el, el enlace este se lo voy a dejar debajo del video de Sashen para que ustedes si lo quieren copiar y mirar y se quieren guiar ahí se les haga más fácil aquí mis amigas este bueno vamos a ver qué más sigue bueno déjenme terminar de explicar este aquí tengo otra que esta es una esta es una januquilla para niños sí no sé si ustedes pueden conseguir por ahí alguna de estas, es muy práctica. Y aquí también pueden poner candelas larguitas así, de colores. Este